আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আই ফিক্স অটোমোবাইল টেকনোলজি বাংলা ভিডিও সিরিজে গাড়ির ইঞ্জিন নকিং এর জন্য দায়ী পার্টসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে এই ভিডিওতে স্পার্ক প্লাগ ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনের কম্বাশন চেম্বারে এয়ার ফুল মিক্সারকে বার্ন করার জন্য স্পার্ক তৈরি করে স্পার্ক প্লাগ খারাপ হয়ে গেলে যে ধরনের সাইনগুলো দেখা যাবে তা হচ্ছে ইঞ্জিন নক করবে ইঞ্জিনের মিসফায়ারিং হবে রাফ আইডুলিং হবে প্রপার অ্যাসেলারেশন হবে না ফুয়েল খরচ বেড়ে যাবে নতুন এবং ভালো স্পার্ক প্লাগ আপনার গাড়ির ইঞ্জিনের অপারেশনকে স্মুথ করে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করে ইঞ্জিনের এক্সস ইমিশনকে রিডিউস করে গেসুলিন ইঞ্জিন বা এসআই ইঞ্জিনের কম্বাসন চেম্বারে ইয়ার এবং ফুয়েলের মিশ্রণকে বার্ন করতে হাই ভোল্টেজ স্পার্কের প্রয়োজন হয় আর এই হাই ভোল্টেজ তৈরি করে ইগনিশন কয়েল ইগনিশন কয়েল খারাপ হলে ইঞ্জিন সিলিন্ডার মিস করে এর ফলে উক্ত সিলিন্ডারে পাওয়ার প্রডিউস হয় না ইঞ্জিন ভাইব্রেট করে পর্যাপ্ত শক্তি প্রডিউস করতে পারে না এক্সস ইমিশন বেড়ে যায় অয়েল ইনজেক্টর ইএফআই গ্যাসোলিন বা ডিজেল ইঞ্জিনে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে ফুয়েল ইনজেক্ট করতে ফুয়েল ইনজেক্টর ব্যবহৃত হয় পিসিইউ থেকে প্রাপ্ত ইলেকট্রিক সিগন্যালের ওপর ভিত্তি করে ফুয়েল ইনজেক্টর ফুয়েলকে ইনজেক্ট করে ইনজেক্টর খারাপ হলে সিলিন্ডার মিস করে ইঞ্জিন নক করে গাড়ি পিক আপ নেয় না এরূপ সমস্যা দেখা দেয় ইনজেক্টর সাধারণত ওপেন সার্কিট ড্যামেজ হতে পারে এছাড়াও ইনজেক্টরের ইনজেকশন ভলিউম কমে যেতে পারে অথবা বেড়ে যেতে পারে ইনজেক্টর থেকে ফুয়েল লিক করে ফুয়েল লাইনের প্রেশার কমে যেতে পারে এতে করে লং সেলফের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ইনজেক্টরের ইনজেকশন প্যাটার্ন ঠিক না থাকতে পারে যার ফলে ফুয়েল ঠিকভাবে অ্যাটোমাইজ হতে পারবে না ফলে আর্নবার্ন ফুয়েল থেকে যাবে এতে করে ইঞ্জিন পর্যাপ্ত শক্তি উৎপাদন করতে পারবে না ফুয়েল খরচ বেড়ে যাবে এবং এক্সস্ট ইমিশন বেড়ে যাবে সটল বডি ইঞ্জিনের ইনটেক এয়ার ফ্লো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইঞ্জিন আরপিএম নিয়ন্ত্রণ করতে থ্রটল বডি ব্যবহৃত হয় পেডাল বা অ্যাসেলারেটর পেডালে যে পরিমাণে প্রেস করা হবে থ্রটল বডি বাটারফ্লাই ঠিক সে পরিমাণে খুলবে এবং বন্ধ হবে থ্রটল বডি খারাপ হলে ইঞ্জিনের আরপিএম আপ ডাউন করবে ইঞ্জিন নক করতে পারে গ্যাস পেডালে চাপলে ঠিকভাবে অ্যাসেলারেট করবে না এরূপ লক্ষণ দেখা দিলে থ্রটল বডি চেক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে আইএসসি বাল্ব বা আইডল স্পিড কন্ট্রোল বাল্ব আইডল অবস্থায় গাড়ির অ্যাসেলারেটর প্যাডেল বা গ্যাস প্যাডেলকে যখন চাপা হয় না তখন ইঞ্জিনের আরপিএম কে নিয়ন্ত্রণে রেখে ইঞ্জিনকে স্টার্ট রাখতে আইডল স্পিড কন্ট্রোল বাল্ব ইঞ্জিনের ইনটেক এয়ার ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করে আইডল স্পিড কন্ট্রোল বাল্ব খারাপ হলে আইডল স্পিডে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা ইঞ্জিনের আইডল আর পি এম অস্বাভাবিক থাকতে পারে এমত অবস্থায় ইঞ্জিনের অ্যাবনর্মাল নকিং থাকতে পারে আইসি বাল্ব খারাপ হলে তা রিপেয়ার বা পরিবর্তন করে নিতে হবে ইঞ্জিন মাউন্টিং ইঞ্জিনকে তার পজিশনে ধরে রাখে ইঞ্জিনের সাইজ এবং স্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে তিন অথবা চারটি মাউন্টিংয়ের সাহায্যে চেজিজের উপর ইঞ্জিনকে বসানো থাকে ইঞ্জিনের মাউন্টিং খারাপ হলে ড্রাইভিংয়ের সময় ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন বেড়ে যাবে আপনি ড্রাইভিংয়ের সময় ফিল করবেন আপনার গাড়ির ইঞ্জিন অত্যাধিক মাত্রায় ভাইব্রেট করছে ভাইব্রেশনের ফলে ইঞ্জিনের পাশ থেকে নয়েজ আসতে পারে খারাপ মাউন্টিং নিয়ে চালালে ইঞ্জিনের সিরিয়াস ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই যথাসম্ভব আর্লি খারাপ মাউন্টিং রিপ্লেস করে নেওয়া উচিত
एयर फिल्टार बतास थका दूलाबाली इंजिन सिलिंडारे जो प्रवेश करते नारे तई सिलिंडार प्रवेश पूर्व बतास दूलाबाली के आटके दे एयर फिल्टार खराब हम इंजिन नक कर इंजिन प्रपारलि एसिलेट करते फुएल खरच बेड़े जाए एक्सोस इमिशन बेड़े जाए तियमित एयर फिल्टार चेक कर পরিষ্কার অথবা পরিবর্তন করে নিতে হবে গেসুলিন ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প গেসুলিন ইঞ্জিন চালিত গাড়িতে ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে অক্টেন বা পেট্রোল নির্দিষ্ট প্রেশারে কন্টিনিউয়াসলি ইঞ্জিনে ফুয়েল প্রেরণ করতে বারো বোল ডিসি মোটর চালিত এই পাম্প ব্যবহৃত হয় ফুয়েল পাম্প নষ্ট হয়ে গেলে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না পাম্পিং প্রেশার কমে গেলে ইঞ্জিন নক করবে গাড়ি ঠিকভাবে অ্যাসেলারেট করতে পারবে না ত্রুটিপূর্ণ ফুয়েল পাম্পের জন্য লং সেলফের প্রয়োজন হতে পারে তাই এই পরিস্থিতিতে ফুয়েল পাম্প চেক করে পরিবর্তন অথবা রিপেয়ার করে নিতে হবে ফুয়েল ফিল্টার ফুয়েলের সাথে থাকা যে কোনো ধরনের ময়লা বা অপদ্রব্য ইঞ্জিনে যেন যেতে না পারে তাই ফুয়েলকে ফিল্টার করতে ফুয়েল ফিল্টার ব্যবহৃত হয় দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ফুয়েল ফিল্টারের ফিল্টারিং এলিমেন্ট জ্যাম হয়ে যেতে পারে এতে করে ফুয়েলের পাম্পিং প্রেশার কমে যেতে পারে ফুয়েল প্রেশার কমে গেলে সঠিক মাত্রায় ফুয়েল ইনজেক্ট করতে পারে না এয়ার ফুয়েলের লিন মিক্সার হয় এ কারণে ইঞ্জিন পর্যাপ্ত শক্তি উৎপাদন করতে পারে না যার ফলে ইঞ্জিন নক করা প্রপারলি অ্যাসেলারেশন না নেওয়া এরূপ বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয় তাই ইঞ্জিনের পারফরমেন্স ঠিক রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময় পর পর ফুয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করে নিতে হবে পিসিভি বাল্ব বা পজিটিভ ক্র্যাঙ্কেজ ভেন্টিলেশন বাল্ব এটি ইঞ্জিনের একটি কম্পোনেন্ট এটি ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কেজ থেকে ইনটেক মেনি ফোল্ডে বাতাস এবং ভেপার ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করে পিসিভি বাল্ব বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর ইমিশন বের হতে দেয় না এবং একই সাথে প্রপার ইঞ্জিন পারফরমেন্স মেনটেন করে পজিটিভ ক্র্যাঙ্কেজ ভেন্টিলেশন বাল্ব খারাপ হলে ইঞ্জিনের ফুয়েল খরচ বেড়ে যায় ইঞ্জিন মিসফায়ার করে ইঞ্জিনের অয়েল লিকেজ হয় একজস্টে ধোয়া হয় ইঞ্জিনের অয়েল কনজামশন বেড়ে যায় রাফ আইডলিং হয় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইঞ্জিনের শক্তি কমে যায় অনেক সময় স্টার্ট করতে সমস্যা হয় ফুয়েল এফিসিয়েন্সি কমে যায় ইঞ্জিন নক করে এবং ইঞ্জিনের লাইফ কমে যায় ইঞ্জিনের ইমিশন বেড়ে যায় তাই পজিটিভ ক্র্যাঙ্কেজ ভেন্টিলেশন বাল্ব খারাপ হলে তা পরিবর্তন অথবা প্রয়োজনীয় রিপেয়ার করে নিতে হবে মাস এয়ার ফ্লো সেন্সর বা ম্যাফ সেন্সর ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশকৃত বাতাসের পরিমাণ ক্যালকুলেট করতে মাস এয়ার ফ্লো সেন্সর ইঞ্জিন ইসিউকে কন্টিনিউয়াসলি তথ্য প্রদান করে ইঞ্জিন ইসিইউ এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমাণে এয়ার এবং ফুয়েলের মিশ্রণ তৈরি করতে কি পরিমাণ ফুয়েল ইনজেক্ট করতে হবে তা নির্ধারণ করে ইঞ্জিনের স্মুথ অপারেশনের জন্য সঠিক পরিমাণে এয়ার ফুয়েলের মিশ্রণ তৈরি করতে মাস এয়ার ফ্লো সেন্সর বা ম্যাপ সেন্সর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাস এয়ার ফ্লো সেন্সর খারাপ হলে ডেসবোর্ডে চেক ইঞ্জিন সিগনাল দেখাবে চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিন অফ হয়ে যাবে ইঞ্জিন ভাইব্রেট করবে ঠিকভাবে অ্যাসেলারেট নিবে না কোল্ড স্টার্ট বা মর্নিংয়ে স্টার্টের সময় সমস্যা দেখা দিবে ইঞ্জিন স্টার্ট হতে চাইবে না এক্সোস্টে কালো দোয়া বের হবে রাফ আইডলিং হবে ইঞ্জিন মিসফায়ার করবে 
এবং সিলিন্ডার মিসিং হতে পারে সেই সাথে ইঞ্জিনের ফুয়েল খরচ বেড়ে যাবে কখনো আপনার গাড়িতে উল্লিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিলে মাস ইয়ারফ্লো সেন্সর বা ম্যাপ সেন্সর চেক করে প্রয়োজনে পরিবর্তন করে নিতে হবে নক সেন্সর ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেমের ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে এটি ইঞ্জিনের হাই ফ্রিকুয়েন্সি ভাইব্রেশন ডিটেক্ট করে তথ্য ইঞ্জিন ইসিউকে প্রদান করে ইঞ্জিন ইসিইউ এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইঞ্জিনের ইগনিশন টাইমিং এবং ইঞ্জেকশন অ্যাডজাস্ট করে ইঞ্জিন নকিং নিয়ন্ত্রণ করে নক সেন্সর খারাপ হলে ড্যাশবোর্ডে চেক ইঞ্জিন সিগনাল শো করবে ইঞ্জিন থেকে শব্দ আসবে ইঞ্জিনের পারফরমেন্স কমে যাবে ফুয়েল খরচ বেড়ে যাবে এক্সস্ট ইমিশন বেড়ে যাবে ইঞ্জিনের পাওয়ার লস হবে তাই নক সেন্সর খারাপ হলে তা পরিবর্তন করে নিতে হবে